За. За би өнөөдөр хоёр асуудлаар мэдээл хэмээр байна. Нэгдүгээрт нь одоо энэ байнгын хорон дээр а яригдаад байгаа COVID-19 эсвэл холбоотой асуудлаар өнөөдөр засгийн газрын зүгээс а ах чиргжүүлж байгаа арга хэмжээ дотор төсвийн байгууллага болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудыг хүн амын орлогын албан дотороос чөлөөлөхгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөхгүй ягаад гэвэл энэ бол манай одоо а юуны хувьд бол байнгын ажлын байрн дээр байгаа цалин мөнгөтэй сайхан амьдэрж байгаа гэж энэ ардын намын бүлгийнхэн үтсэн байна. Энэ бол маш буруу үлдлээ гэдгийг би бол хариуцлагатайгаар хэлж байгаа. Гарцуул байна. Хүн амын орлогын албан датвар бол нийт төсвийн 9 хувийг эзэлдэг юм байна. Тэгвэл төсвийг 9 хувиар хэрвээ хөнгөлөх юм бол ямар ч алагчлалгүй болно. Хоёр дахь хурдан бид нар 300 тэр бума капитал банкнд алдчихаад өнөөдөр юу гэх юм бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөх нэрээр одоо тодорхой санхүү жилт хийх гээд байна. А тэгэд нэгэн санхүү жилт хийж байгаа юм бол энэ санхүү жилтийг зайлшгүй өнөөдөр юу гэх юм бол ялгуурлахгүй хадгалахгүй хийх хэрэгтэй гэж үзэж байна. За энэ ямар учиртай вэ гэвэл энэ ямар учиртай вэ гэвэл өнөөдөр зээлийн хүүг царцаах хэвээр гэж бид ярьж байгаа. Зээлийн хүүг өнөөдөр царцаая гэж байгаа бол болохгүй байгаа бол ядаж тэр хүний цалингийн зээлийг төлдөг зүйл дээр нь 20 үеийн дэмжлэг үзүүлж яа. Ипотекийн зээлийг төлдөг зүйл дээр нэг 20 үеийн дэмжлэг үзүүлж яа. 20 хув гэдэг нь юу гэвэл гэрээгээрээ авдаг цалингаа бүтээ авта а өөр өрлөх юм бол 6 сарын туршид таны цалин 1 талаасаа бол 20 үеийн нэмэгдлээ а нөгөө талаасаа бол бол хөнгөл дэмжлэгэнд хамрагдлаа гэсэн ийм байр сүрээр хэлж байна. За ингээд шудрах яриад эхэлэхээр шудрах яриад эхэлэхээр нөгөө шулмын хорлол гэдэг шиг ардын намынхан бачуурын сандран тэвдэж байгаа юм шиг байна. Өнөөдөр хэд хэдэн хэвэл мэдээллийн байгууллагын ажилчдын зүгээс а би бол яг баримтын гараараа хараг байна. Хин над баримтын өгтөө би надгаас чи хараад хэдэг ч их салтанд миний нэр байгаа. Намайг арчилсан намд 100 сая төгрөгийг өглөө гэж. За би гүйчихэд бас чи. Нэг талаасаа бол гайхалтай гоё мэдээ үйлээ. Гайхалтай гоё мэдээ гомдоод яах вэ? А нөгөө талаасаа бол эрс худлаа үтгэлгийн шинжтэй мэдээлэл хэллээ. Тэр нь юу вэ гэвэл өөр намын дансанд 100 сая төгрөг хийсэн ингээд намаг үтгцэн байна. За би бол улс төрийн алхам хийхээс өөр аргагүй байдал руу орж байгаа нүнэн. Ягаад вэ гэх юм бол Монгол ардын хувьсгалт намын одоо өнөөгийн хууль усаар зогсож байгаа өөрсдөө өдөрлөг гэж нэрлэж байгаа хэсэг бүлэг итгээдүүд бол намаг сонгуульд нэр дэвшиж хэдэн блокын гэсэн байгаа. Тэм учраас ийм албан бус мэдээлэлтэй холбогдуулаад а миний бие бол бол улс төрийн намын сонголт их хүсэлт байгаа. Энэний дагуу тодорхой намуудад ардын нам за үнэн ба зөв нам за одоо нөгөө нэг юу гэдэг электрод намынхад тодорхой хөтөлбөрүүдийнхэн талаар санал бодлоо бол бол зарим нэгэр бол бол санлуудаа хэлсэн арчилсан намд ч мөн айдал тэр нь юу вэ гэх юм бол танаар мөрийн хөтөлбөр одоо шинжилж хийхдээ ипотекийн зээлийг тэглэх юм уу зээлийн хөө хөө багсах юм уу эсвэл авилгачдын одоо авилгалын хөрөнгийг нь хураах юм уу иймэрхүү тодорхой ажил хэрэгч санлуудыг дэмжвэл танаа намуудад ороод сонгуульд нэр дэвшээд явахад миний би билэн гэсэн за гэтэл энд одоо хэдэн хүний нэр юм бэ 158 хүний нэр оруулаад тэр дотор миний нэр яг одоо хэд дээр бичигдсэн за би хараад хай орхон аймаг гэж юм байгаа юм уу те тойрог гэсэн байна За ямар ч байсан мэдгүй манаас итгүүлч тудлаа хэлээг бол 100 сая төгрөг өгсөн ингээд хасуур авагт юм уу? Ганх үе гэдэг хүн мэдгэл хийсэн гэд. Сонгуулийн тухай хуулийн 31 гур дээр сонгуулийн жилд буюу 1 сарын 1-нээс хойш альва гүтгэлэг дормчлол тараасан олон нийтэд гаргасан бол тэр хүний сонгуульд нэр дэвшигч бүртгэхгүй байна гэсэн хуультай. Өнөөдөр би улсын ерхий прокурорт Албан ясар энэ бичгийг өгнө. Тэр хүн надад миний гар үсгтэй дансаар шилжүүлсэн 100 сая төгрөгийн баримтыг авчраад хууль хяналтын байгууллагад авчирч өгсөн тө. А би бол өнөөдөр юу гэв үл өгөөгүй гэдгээ одоо надад өгөөгүй юм чинь байхгүй учраас итгэлтэй байна. Тэм учраас энэ хүн бол сонгуульд нэг дэвшихгүй байна. Би ардын намын хүн гэж хэлж байгаад хэлсэн шудрах гар байна үнэхээр. А гэхдээ ардын намд өнөөдөр та нар мэдчихэл байгаа шүү дээ. Тэд нар мөнгө авч байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг судалгааны мөнгө гэсэн нэртэй 
хандвийн мөнгө авч байгаа нь үнэн шүү дээ. Татврын нөгөө намын татвар гэдэг нь хандвар авч байгаа нь үнэн шүү. Энэ жил 86 сая төгрөг хөрөмтлөгч юм гэсэн надад одоо тэндээс нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн тооцоо байгаа. Тэгэхээр ингэж худлаа ярдга болцгоо ёо сонгуул хамаагүй наа чи ковид хамаатай болчоод байна шүү дээ. Тийм учраас ажилла тайван хиймэр байна. Тэг ажилла тайван хийхд минь битгий саад болоод ялангуяа түүгээр ирсэн гайг үүгээр чирж хууль хяналтын байгууллагаар явах цаг битгий үрээдэй гэдгийг нөхөрсгөр ардын намын удирдлагуу тэр дундаа ухнаагийн хүрэлс үг одоо шудрах сэлэмтэй дарга танд урайлан хилмээр байна. Сэлмээ та дэр жидүүчтэйрэ 60 тэрбумчтэйрэ гаргаа зүгээр байгаа хүнийг гүтгүүлж намаараа явуулахаа болцгоо ёо. Тэм учраас өнөөдөр ийм чухал үед төрийн албан хагчдын цалин нэмэгдэх хэвээр юу төсвийн цалин нэмэгдэх хэвээр юу гэж яхад шалтар болтор мэдээлэл хийж ингэж цаг үрсэнд би гав уйгт гэж энэ хүнд одоо би амьдралтай тэр хүнийг таньхгүй ямар зорилгоор энэ олон цаасан дотор миний нэрийг оруулсан юм бэ гэдгийг тэр хүн та бүхэн тайлбарл нь үзээ. А ер нь бол аа энэ байгууллагч одоо ардын нам гэдэг байгууллагч Монгол төрийг атгаж байгаа өөр ингэсэн тагнуултай өөр ингэсэн эрүүгийн цагтаатай өөр ингэсэн хууль хүчний байгууллагатай тийм учраас иймэрхүү мэдээллийг бол ямар байдлаар оруулж ирснийг бол би мэдэхгүй гэхдээ тийм байгууллагын нөхдөд оролцсон байвал тэр бол илүү хариуцлагатай арга хэмжээ авъя шүү ягаад байг бол улсын ерөнхий прокурор нь өнөөдөр а их хурлын дарга зандын шатартай нэлээд сонгуулийн сурчилгааны бүрэн зурглал гэдэг нэвтрүүлэгт ороо сууж исэн. Улсын ерөнхий прокурор тийм одоо улс төрийн зорилготой нэвтрүүлэгт ороод авилгалтай тэмцэхийн дарга нь тэр кэнон тоглож исэн, бүрэн зурглал гэдэг нэвтрүүлэгт орж исэн. Тийм хуйлзэн үнцлэл байхгүй. Тэгэхээр бид хуулийн байгууллага хинд итгэх юм бэ? Ягаад гэвэл энэ чинь Монгол төрийн хуулийн байгууллага учраас ардын намын хүнд үйлчилдэг, их хурлын дарга үйлчилдэг, ерөнхий сайд үйлчилдэг, а улсын их хурлын гишүүн жирийн эргэн дулмаа дөржид үйлчилдэггүй гэж болохгүй. Тэм учраас би гомдлоо өг нь а энэ гомдлыг хуулийн хугацаанд төргөн шуурхаа шийдэх багт найдаж байна. А төргөн шуурхаа шийдэхгүй байвал энэ хүмүүс нь нийлж зохион байгуулалтаа эсвэлдлээрээ хамтарсан гэдэг мэдгэлийг бас хийх болно. Ягаад гэвэл хүний гүтгэн гэдэг бол гүтгэлэг. Би тэнд 100 саяг өгч болно. Намд нь эсвэл штэ. Дүрмийн дагуул. А гэхдээ би бол 100 саяг байхгүй учраас өгөхгүй. Байхгүй юм чи юугаар өгөх юм? Та нар бодтой. Их мөнгөтэй компани мампантай байвал өгч болно штэ. Хин ч гэсэн намаа дэмжээ 100 тухай а 2 төрөм 3 төрөмийг өгсөн чи яадаг. Энэ бол тухайн намын итгэл үнэмшлийн тэр намын дотоод асуудал. Тэр намын асуудал тэр намын л асуудал. Энэ намын асуудал энэ намын л асуудал гэж үгүй байдаг. Тэм учраас мөнгө өглөө гэдэг нь гайхаад биш. А тэр мөнгө нь хулгай мөнгө биш байгаасаа, хутлаа мөнгө биш байгаасаа, а шудрага одоо мөнгө байгаасаа л гэж ярина үхээс биш. Одоо намаасаа ч гараах өргөлөө өгөх байгаа хүнийг өөр намд очиод мөнгө өгсөн гэдэг бол энэ бол гутамшигтай том гүтгэлэг гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлье. Гэхдээ энэ ч нэ би улсын хурлын гишүүн болохын тулд улс төрийн сонголт хийх гээд байгаа юм биш. Би улс их оронд хийх ажлуудын тэр дундаа өнөөдөр 3 дахь сонгогдох гэж сонгуульд оролцох гэж хүний хувьд энэ одоо яриад байдаг шин манантай, хуучин манантай, дээрэс нь одоо энэ төрийн одоо янз бүрийн төрийн одоо байгууллагуудын шудрах ясны үйл ажиллагаатай яаж тэмцэх вэ гэдэг нь мөрийн хөтөлбөрүүдийн харж байгаад мөрийн хөтөлбөр нь үнэхээр хууль ясны үйл мөрийн хөтөлбөр дээр нь өөрийнхөө одоо саналуудаа оруулаад тэр саналыг оруулаа гэдгийг хэлвэл тэгэл улс төрийн сонголтоо игээд явуу штэ. А Монгол ардын үсгэлт нам тэр 5 саяа болиод нөгөө юу хүн бүрд үнгөө орон суц хүүгүү мүгүү гэсэн тийм одоо хэрэглээ болчих бол бас тэдэнтэй ярьж болно. Өнөөдөр ийм одоо юу гэдгийг мөрийн хөтөлбөрийг дэмжээд орох чи хэцүү шүү дээ. Арчилсан нам тэр 3 сая гэдэг зүйлээ болчих бол бид бас одоо юу гэдгийг өөр бусад ямар зөв юмнуудаа нэгдэн дэмжээд орно шүү дээ. Өөр хэлэх юм бол улс төрийн нам гэдэг бол бол энэ улс орны хөгжүүлэх хөтөлбөр ярих хэвээр болохоос мөрөөдлийн чигсаалт ярих хэвээр. Тийм учраас тэр хөтөлбөр нь зөв байвал а сонголтоо ийгэд явна. Одоогоор бол ямар ч хөтөлбөрүүд нь батлагдаагүй байна гэдгийг хариуцлагатай хэлье. Бос нуу тий. За.